วัสดีค่ะคุณรู้สุกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จ้าจ๋านะคะรับคําถามจากแฟนรายการมาถามครูอีกแล้วค่ะรู้มาเลยบอกให้ถามมาเถอะจ้าแฟนรายการสงสัยค่ะครูว่าในปุ๋ยยูเรีย100กิโลกรัมเนี่ยจะมีธาตุในตัวเจนอยู่46กิโลกรัมถูกไหมคะครูจ้าแล้วอีก54กิโลกรัมที่เหลือเนี่ยคือธาตุอาหารอะไรบ้างอะคะอ๋ออย่างนี้ลูกคือในส่วนของสาสารใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอธิบายยูเรียอาจจะอธิบายยากนะลูกนะค่ะอธิบายเปรียบเทียบก็แล้วกันเกลือแกงลูกเกลือแกงเกลือแกงคือโซเดียมคลอไรด์ค่ะก็หมายความว่าหลักๆมันจะมีธาตุโซเดียมกับธาตุคลอไรด์มหาสารในอนุภาคของเกลือแกงค่ะแต่มันมีสะมีสะสารอื่นๆธาตุอื่นๆผสมอยู่อีกหลากหลายชนิดเช่นไอโอดีนไอตัวอะไรทั้งหลายนาสารอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในน้ําทะเลเนี่ยมันก็สะสมอยู่ในเกลือได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยูเรียก็เหมือนกันยูเรียเป็นชื่อจําเพาะนะเป็นชื่อจําเพาะเขาคือสะสารคือจริงๆแล้วยูเรียเนี่ยนะมันเกิดได้สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเกิดได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือการการการสร้างจากจากไตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะนะที่เราเรียกว่าเยี่ยวอูดสมัยก่อนลูกเห็นไหมนะแล้วต่อมาเทคโนโลยีก็สามารถวิเคราะห์หรือว่าสังเคราะห์ยูเรียได้จากแก๊สปิโตรเลียมค่ะก็หมายความว่าทําการทําปฏิยาควบแน่นจนกลายเป็นยูเรียเหลวเขาเรียกลิควิดยูเรียเสร็จแล้วก็มาทําเป็นยูเรียแห้งยูเรียอัดเม็ดเป็นพิเลตหรือว่าเจนูล่าก็แล้วแต่ค่ะทีนในส่วนสาสารทั้งหลายของยูเรียเนี่ยมันเป็นสารจำเพาะที่ชื่อว่ายูเรียเรานํายูเรียนี้มาใช้เป็นปุ๋ยซึ่งให้ธาตุอาหารในตัวเช่นสูงที่สุดคือสี่สิบหกเปอร์เซ็นตเป็นแม่ปุ๋ยตัวเช่นแต่องค์ประกอบไม่ได้มีเฉพาะ n อ็นอีอย่างเดียวยังมีอือยูเรียเนี่ยคือแอมโมเนียมไอออนเนี่ยลูกมันจะมี n อ็และสารประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างแต่ว่ามันไม่ได้มีผลในเรื่องของอเราไม่ได้ตั้งธงที่ใช้ประโยชน์เขาเหล่านั้นนะเช่นเกลือแกงเราต้องการแค่โซเดียมคลอไรด์ไงเราก็เรียกว่าเกลือแกงแต่มีธาตุอื่นๆอีกมากมายอย่างก็ไอโอดีนเราก็เกิดครอบขึ้นมาอีกแล้วเราก็มีการเติมไอโอดีนในเกลือใช่ไหมเพราะนั้นยูเรียตัวนี้เป็นสสารที่ประกอบอที่เราเอามาใช้ทําแม่ปุ๋ยเนี่ยยูเรียก็คือให้ NH4 นะประมาณ46กิโลจากยูเรียร้อยกิโลส่วนส่วนสารประกอบที่ร่วมมาในเม็ดของยูเรียเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยบอกครูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามาเราไม่ได้ใส่ใจมันนะนะแต่ถ้าเกิดเรียกว่าฟิลเลอร์เนี่ยในฟิลเลอร์เขาจะใช้สําหรับปุ๋ยผสมลูกก็คือเอาแม่ปุ๋ยทั้งสาตัวนะ,ะแม่ปุ๋ยเนเจนแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมเอามาผสมกันโดยตั้งสูตรที่สูตรมันต่ํายกตัวอย่างเช่นเราต้องการาได้สูตรสิบห้าสิบศูนย์อย่างเงี้ยเราก็จะใช้แม่ปุ๋ยสองตัวผสมกันคือแม่ปุ๋ยยูเรียและแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพราะเราไม่ต้องการโพแทสเซียมทีนี้เราก็ต้องต้องอิงจากแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสก่อนเพราะแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยเชิงไม่ใช่ปุ๋ยเชิงเดียวคือมีทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเช่นเราต้องการฟอสฟอรัสสิบเปอร์เซ็นในร้อยกิโลเราก็ต้องมามองว่าในในในปุ๋ยฟอสฟอรัสเนี่ยหนึ่งร้อยกิโลจะมีสี่สิบหกกิโลในเมื่อเราต้องการต้องการสิบกิโลเราก็หารออกมาคือยกตัวอย่างง่ายๆเรากันประมาณยี่สิบกิโลแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในยี่สิบกิโลนี้จะได้ไนโตรเจนมาด้วยลูกค่ะเพราะไนโตรเจนจากจากสูตรของเขาคือสิบแปดสี่สิบหกศูนย์นะเพราะนั้นในเมื่อเรามาจากยี่สิบกิโลเนี่ยในร้อยกิโลจะมีสิบแปดสิบแปดกิโลในสิบกิโลก็มีหนึ่งจุดแปดกิโลยี่สิบกิโลถ้าก็สามจุดหกกิโลเพราะนั้นในใช้แม่ปุ๋ยยี่สิบกิโลจะได้ฟอสฟอรัสสิบสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกันเถอะนะแต่จะมีไนโตรเจนมาให้อีกสามจุดหกในเมื่อเราต้องการอีกต้องการสูตรสิบห้าไนโตรเจนเราก็ต้องใช้ยูเรียซึ่งร้อยกิโลมีสี่สิบหกเมื่อกี้เราได้มาแล้วสามจุดหกเราต้องการอีกอีกประมาณสิบเอ็ดจุดสี่สิบเอ็ดจุดสี่ก็มาจากแม่ปุ๋ยเท่าไหร่แม่ปุ๋ยประมาณยี่สิบห้ากิโลแม่ปุ๋ยยูเรียนะลูกนะยี่ห้ากิโลก็ได้ได้ไนโตรเจนมาประมาณสักสิบสิบสิบสิบสองสิบเอ็ดสิบสองเนี้ยนะพอเอามาบวกกันแล้วยี่ห้าบวกกับยี่สิบกลายเป็นห้าสิบห้าลูกห้าสิบห้ากิโลจากแม่ปุ๋ยสูตรมันจะได้สิบห้าสิบศูนย์ก็คือในเนื้อปุ๋ย
ลงไปในในเนื้อปุ๋ยแล้วไม่ทําปฏิยาให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายกับธาตุอาหารต่างๆเหล่านั้นเรียกว่าฟิลเลอร์ได้ทั้งนั้นลูกเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายอหรือว่าจะเป็นขี้ขี้เท่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ทําปฏิยาหรือไม่ทําให้เสื่อมฤทธิ์ลูกเรียกว่าฟิลเลอร์ทั้งนั้นค่ะจะแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกอะไรใช้อะไรลงไปอเพราะนั้นบางครั้งนี่เขาบอกปุ๋ยปอมปุ๋ยปอมปุ๋ยมะละลายเนี่ยอาจจะไปเจอตัวนี้ก็ได้ลูกคือฟิลเลอร์เขาก็คือฟิลเลอร์เยอะไปหน่อยใช่ลูกเพราะว่าเราเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยสูตรต่ำไงใช่ไหมสิบห้าสิบศูนย์อย่างเงี้ยก็มันแค่เท่าไหร่แค่มีมีมีเนื้อปุ๋ยแค่ยี่ห้ากิโลในร้อยกิโลอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเนื้อปุ๋ยของเราแต่ละตัวเช่นสิบแปดสี่สิบหกศูนย์เนี่ยมีเนื้อปุ๋ยในร้อยกิโลต้องเท่าไหร่สิบแปดบวกสี่สิบหกเท่ากับเท่าไหร่ลูกห้าสิบหกห้าสิบหกสิบสี่ใช่ไหมหกสิบสี่กิโลในร้อยกิโลจะพกแม่ปุ๋ยตัวเดียวนะลูกนะ่ะค่ะนะมีต้องหกสิบสี่กิโลในร้อยกิโลแต่เราก็ทําแค่สามแค่เท่าไหร่สิบสิบห้าบวกสิบแค่ยี่สิบห้ากิโลในร้อยกิโลเนี่ยเขาก็ต้องเติมฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แน่ๆเยอะแน่ๆใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะซื้อปุ๋ยการใช้แม่ปุ๋ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดค่ะนะเพราะเราสามารถได้ได้ธาตุอาหารที่สูงแล้วก็ต้องแบกจํานวนมากไงเราก็ต้องแบกปุ๋ยน้ําหนักมากแต่ได้ธาตุอาหารน้อยไปใส่ในนาค่ะอ่าอย่างที่ครูเคยสอนที่เรื่องการหลักการซื้อปุ๋ยและต้องดูท่านอาหารเป็นหลักลูกค่ะวันนี้คุยกับครูแล้วได้ความรู้เยอะแยะเลยนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังรู้อีกว่าครูคิดเลขเก่งมากประมาณลูกประมาณคร่าวๆค่ะวันนี้ขอบคุณครูสุการมากนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ